ఈ సృష్టిలో అర్థం కాని విషయాలు రెండే రెండు ఒకటి మనిషి ఇంకొకటి మనసు మనిషి జీవితమైనా ఏదో ఒక రోజు అంతమవుతుంది కానీ ఇప్పటికీ అంతం కాని అర్థం కాని ఒకే ఒక్క పదం ప్రేమ అలా అర్థం కాని ప్రేమ వల్ల అంతమవుతున్న పిల్లల జీవితాలు రోజు మనం న్యూస్ పేపర్లలో టీవీలో చూస్తూనే ఉన్నాం అందులో ఒకటి ఈ కుర్రాడి జీవితం ఆ పరిస్థితి చూసిన సూర్యం టీనేజ్ దగ్గరకు వస్తున్న తన కొడుకు బాలుకి ఈ దుస్థితి రాకుండా పెంచాలని నిర్ణయించుకున్నాడు కానీ తనకు చెప్పకుండా జేబులోంచి డబ్బులు తీసి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కున్న కొడుకును చూసి ఎక్కడ చేజారిపోతాడోనని ఇప్పటి నుండి ఏం చెయ్యాలనిపించినా తనతో చెప్పే చెయ్యమని కొడుకుతో చెప్పాడు ఇక నుండి నాకు ఏ పని చెయ్యాలనిపించినా మీతో చెప్పే చేస్తాను ఓకేనా అలా మాటిచ్చిన బాలు అప్పటి నుండి ప్రతి విషయం తండ్రితో చెప్పడం మొదలెట్టాడు నానా ఈ రోజు టీచర్ చెప్పే క్లాస్ బోరు గడుదుకి క్రికెట్ ఆడాలనిపిస్తుంది ఆడమంటావా ఈ రోజు రాముగాడు గిరిగాడు సిగరెట్ తాగుతుంటే నాకు కూడా తాగాలనిపిస్తుంది తాగమంటావా అదిగో టీనేజ్ రానే వచ్చింది అమ్మాయిపై మనసు లాగింది అమ్మాయి షేక్ హ్యాండ్ కే మానుడికి కరెంట్ షాక్ కొట్టింది అన్ని విషయాలు చెప్పే బాలు అమ్మాయి విషయం కూడా తండ్రికి చెప్పాడు చెప్పినందుకు సంతోషించాలా ప్రేమలో పడి చెడిపోతాడా అని బాధపడాలా అర్థం కాని సూర్యం దీన్నే టీనేజ్ అంటారు జీవితం అనే వంద సంవత్సరాల బిల్డింగ్ కి ఈ ఏడు సంవత్సరాలే పునాది ఒరే నాన్న ఒక ఆడ మగాకి మధ్య ఆకర్షణకే టీనేజ్ లో ప్రేమ అని పేరు పెట్టారు అలా చెప్పి ఎలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా చదువుపై కాన్సన్ట్రేట్ చేయమన్నాడు తల్లిదండ్రులు చెప్పేది వినేట్లయితే అది వయసు ఎందుకు అవుతుంది మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకోలేని పాలు లవ్ లెటర్ రాసేదాకా ఎదిగాడు అది గమనించిన సూర్యం నువ్వు లవ్ లెటర్ రాసే స్టేజ్కి ఎదిగావంటే క్లాస్లో బోర్డు మీద మీ టీచర్ రాసిన రాతలు నీకు పిచ్చి గీతల్లా కనిపిస్తూ ఉంటాయి రోజంతా క్లాస్లో ఆ అమ్మాయిని చూడాలనిపిస్తుంది మీ ఫ్రెండ్స్ నిన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే నువ్వు చేస్తుంది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఇప్పటికైనా నేను చెప్పినట్టు చేయరా నీ జీవితం బాగుపడుతుంది అలా ఇవన్నీ టీనేజ్ లక్షణాలని చెప్పాడు చూడకపోయినా తనకు జరిగిన విషయాలు పూసగూచినట్లు చెప్తున్న తండ్రి మాటలపై బాలుకి నమ్మకం ఏర్పడి ఇకపై ప్రేమ జోలికి వెళ్లకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు బాలు తండ్రి మాటపై నిలబడి జీవితాన్ని సుఖాంతం చేసుకుంటాడా లేదా వయసు చేసే ప్రేమ అనే మాయలో పడి జీవితాన్ని దుర్భరం చేసుకుంటాడా పదండి చూద్దాం రాగదాస్తానా నేను రాకపోతే నా జీతం గట్ట అవుద్రా మీరు రారేమో అనుకోని బోర్ కొడుతుందని సినిమాకి వెళ్తున్నాం సార్ మీరు రండి సార్ మీరు జాయిన్ అయింది నిన్న అప్పుడే క్లాస్ లేకుండా సినిమాకి వెళ్తారా అన్నట్టు అందులేం చూపిస్తారేమిటి నేను తట్టుకోలేను రోయ్ అయితే మీకు జీవితంలో సినిమాలు చూసే యోగం లేనట్టు ఎందుకని ట్రెండ్ మారింది సార్ మేమే ఎంజాయ్ చేస్తాం బాయ్ సార్ సార్ బాయ్ సార్ బాయ్ సార్ ట్రెండ్ మారిందా 
నా బాందే మారలేదు ఒరే ఈ టెండను తిరగరాసి ప్రతి ప్రేక్షకుడి మనసులోను చిరకాలం నిలిచిపోయే సినిమాలు తీసే డైరెక్టర్ ఎవడో ఒక ఎక్కడో ఒక చోట ఉండే ఉంటాడు వస్తాడు తీస్తాడు తీసుకుంటున్నారు నేను ఇంత గొప్ప వాడిని ఎప్పుడు అవుతానో ఏమో అమ్మో టైం అవుతుంది కాలేజీకి వెళ్ళాలి హాయ్ ఈ దరిద్రుడు చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఓదరట్లేదు వీడి వల్ల ఈ కాలేజీలో కూడా ఎన్ని కష్టాలు పడాలో ఏమో ఏంట్రా ఇక్కడ కూడా తగలడం అనుకుంటున్నావే అదేం లేదురా నువ్వు వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సరే కానీ నువ్వేంటి ఇక్కడ ఆ క్వశ్చన్ అడగాల్సింది నేను రా ఏం చెప్పమంటావరా మావా ఈ నెల రోజుల్లో ముప్పై కాలేజీలు జరిగా ఏ కాలేజీలో టీచింగ్ నచ్చలే చివరికి ఈ కాలేజీకి వచ్చా నీకు టీచింగ్ నచ్చలేదు అది సర్లే పదా వెళ్దాం రే ఫస్ట్ రోజు క్లాస్ ఏంట్రా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి నెల రోజులు అయిందిరా ఈడి అబ్బోరాదేంట్రా బాబు 
ఇప్పటికే నా బుద్ధిగా చదువుకోరా ఎదవా ఎందుకరా దోషం సరసాలు దిగుతున్నారా మామా ఏముందిరా ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని చూడగానే లవ్ చేయాలని నా ఆలోచన పుడుతుందిరా అలాగే అమ్మాయి వేసుకున్న ఎల్లో డ్రెస్ కూడా సూపర్ గా ఉందిరా అమ్మాయి వేసుకున్న రెడ్ డ్రెస్ కదరా రే నేను చెప్తుంది ఆ అమ్మాయి గురించి కాదురా ఆ అమ్మాయి పక్కన అమ్మాయి గురించి రా అమ్మాయి బాగుందిరా రే రాజు మెచ్చిందే రంబరా ఈ రోజు నుంచి అమ్మాయి నా లవర్ నీ కర్మరా అవునరా ఇందాకలు ఏంటన్న అంత బాగాలేదు రా నాను అవునరా కరెక్టే నీకు ఇలాంటి అమ్మాయి కాదురా అలాంటి అమ్మాయి కరెక్ట్ తెలుగు మాస్టర్ రాయ్ తెలుగు తెలుగు తెలుగులో శుభోదయం గురువు గారు అనాలి తెలుగు తెలుగు తెలుగులో అలాగే గురువు గారు అనాలి ఒరే సుంఠల్లారా మీరంతా ఆ ఇరవై ఆరు అక్షరాల ఆంగ్ల భాష వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారా మన మాతృభాష తెలుగు ఆ తెలుగు భాషని గౌరవించండి ప్రేమించండి రా ఒరే యాభై ఆరు అక్షరాల తెలుగు భాషను ఆపోసన చేసిన మహా పండితుండ్రా నేను నా ప్రతిభని ఎవరు గుర్తిస్తారు ఎప్పుడు గుర్తిస్తారు చదువది ఎంత కలిగిన రసజత ఇంతక చాలకున్న ఆ చదువు నిరర్ధకంబు 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 ఎన్నాళ్ళ కెన్నాళ్ళకు మృదు మధురమైన నా తెలుగు భాషను నీ నోట విన్నాను ఈ సభాముఖంగా చెప్తున్నాను ఈనాటి నుంచి నా ప్రియ శిష్యుడు ధన్యవాదాలు గురు గారు నీలో ఇంత టాలెంట్ ఉందమ్మా నీ మొహం అడిగి సినిమా నాది తక్కువ అది సీతారాం శాస్త్రి గారు రాసిన పాట బస్ వెళ్ళిపోతుంది సరే బాయ్ చేయాలి రై ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అరే బాలు అమ్మాయికి నా లవ్ ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలి చెప్పరా చా ఊరుకోరా అమ్మాయిని చూడగానే లవ్ ఏంటి లవ్ ఎప్పుడు ఎలా పుడుతుందో ఎవరు చెప్పలేరా రై నువ్వే ఒక ఐడియా చెప్పరా ప్లీజ్ చిన్నప్పుడు విడి వాళ్ళే లవ్ లెటర్ అయిపోయి నాన్నకు దొరికిపోయాను కరెక్ట్ గా దొరికాం ఈసారి నా చేతిలో అయిపోయావురా రై అమ్మాయికి సింపుల్ గా కాకుండా వెరైటీగా ఏదైనా రిస్క్ చేసి ఎక్స్ప్రెస్ చేయమా ఎటువంటి రిస్క్ చేయాలో నువ్వే చెప్పరా ఓసారి ప్రేమ దేశం సినిమా గుర్తు చేసుకో అలాగే నువ్వు పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి బస్ క్యాచ్ చేయి ఐ లవ్ యూ చెప్పాయి సరే కానీ ఆ బస్సు చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉంటారు కదరా రే ఎటువంటి అమ్మాయికైనా పక్కన ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు ప్రపోజ్ చేస్తేనే ఇష్టపడతారా ఎందుకంటే అందరికంటే నేనే అందంగా ఉన్నానని ఫీల్ అవుతారా నీకు అంతగా భయమైతే ఆ బస్ క్యాచ్ చేసి కళ్ళు మూసుకొని ఈ రోజు పూవిచ్చి ప్రపోజ్ చేయి గో హెడ్ అంతే ఓకేరా రైట్ దూసుకెళ్తా ఆల్ ద బెస్ట్ ఏంట్రా వీడు ఇంకా బయటికి రాలేదు అమ్మాయిలందరూ కలిసి మనని కుమ్మేస్తున్నారా ఏంటి పద చూద్దాం మరి రాంబాబు 
వెళ్ళింది బస్ లో కా శోభనంగా జోక ఊరుకోరా అంత ఏడు వల్ల జరిగింది ఏం చేశానరా ఇది రాంబాబాన్ బీచ్ సర్కి ఎనకి తిరిగి చూశాను బస్ మారిపోయింది ఫోన్ లే కదా అని మళ్ళీ బస్ క్యాచ్ చేసి కళ్ళు మూసుకొని ప్రపోజ్ చేశాను కళ్ళు తెరిచి చూసరికి అక్కడ అమ్మాయి లేరా మరి ఎవరు ఉన్నారా ఐ లవ్ యు శిరీష మధ్యలో వదిలేస్తే ఏముంటుంది తొక్క పోరాడితేనే దక్కుతుంది నీ చొక్క కూర్చోండి సార్ ఆశీన్లు అవుతాను కాదేది కవితకి అనర్హం అన్నారు మహాకవి శ్రీశ్రీ అగ్గి పెట్టే సబ్బు బిళ్ళ కుక్క పిల్ల కాగితం ముక్క వీటిలో దేంతోనైనా సరే నువ్వు అనుకున్నది సాధించవచ్చు ఇదిగో ఇదేంటి గురుగారు తెల్ల కాగితం నాయన దీని మీద నీ ప్రేమ కవితను రచించి బ్రహ్మాస్త్రం వదులు కవితలతో నా ప్రేమని సాధించవచ్చా గురుగారు గురుగారు నాకు ధైర్యం వచ్చింది నన్ను ప్రోత్సహించండి గురుగారు ఆహా ఎంత పాండిత్యాన్ని నీలో దాచుకున్నావు మంచి ప్రేమ కవితను రచించి ఆమెకు వినిపించు నీకు దాసోహం అవుతుంది నన్ను ఆశీర్వించండి గురుగారు కార్యసిద్ధి రస్తు ప్రియా నీ ఫ్రెండ్ శిరీష ఎక్కడా ఎందుకు నా పర్సనల్ నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అయితే నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఏమీ లేదు నీ ఫ్రెండ్ శిరీష అని లవ్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నా వల్ల కావట్లేదు అందుకే తన మీద ఉన్న ప్రేమని ఇదిగో ఈ లెటర్లో రాసి తీసుకొచ్చాను తనకు ఇవ్వాలి ముందు ఆ లవ్ లెటర్లో ఏం రాసావో చదువు ఆ తర్వాత నేనే స్వయంగా ఇస్తాను గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు దేవు మహేశ్వర గురు శాస్త్ర పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమ ఇది కవిత కాదు స్టార్ట్ చేసే ముందు గురు నమస్కారం చేసుకుంటున్నా ఇది కొంచెం ఓవర్గా లేదు కవిత సూపర్గా ఉంటుంది కానీ డియర్ శిరీష నువ్వు జతగా ఉంటే కొవ్వొత్తులో కొవ్వు నవ్వుతా నీ జల్లో పువ్వు నవ్వుతా నువ్వు అవునంటే మీ నాన్న పూజించే నంది నవ్వుతా కాదంటే బురదలో బంది నవ్వుతా పెళ్ళైతే నీ ఇంటికి కాపలా కుక్క నవ్వుతా నీ లగేజీ మూస గాడి నవ్వుతా నీ కంటికి కాటికి నవ్వుతా కాదంటే శవ పేటికి నవ్వుతా బ్రహ్మానందం హీరో అయినా వేణుమాధవ్ విలన్ అయినా నువ్వే నా డియర్ నేనే నీ ఫీవర్ అవన్నీ కాదు నువ్వు అసలు లవ్ లెటర్ రాసే స్టేజ్ కొచ్చావంటే ముందుగా నీలో కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి నువ్వు లవ్ లెటర్ రాసే స్టేజ్ ఎదిగావంటే ఇది మన ప్రాబ్లం కాదు మన ఏజ్ ప్రాబ్లం ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకు పో జీవితం మీద విరక్తి పుడుతుంది ఇవన్నీ మీకెలా తెలుసు మా అమ్మ చెప్తూ ఉండేది అవును నువ్వు కూడా మా క్లాసే కదా 
ఈ రోజు నుంచి మనం ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఏమైందిరా ప్రేమలో నాకు అన్ని ఎదురు దెబ్బలేరా నేను చచ్చిపోతాను ప్రేమలో ఫెయిల్ అయితే చచ్చిపోవాలా అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు నీకు తెలుసు ఏంట్రా చెప్తాను విను పుట్టి పల్సు రెట్ నే పట్టి నిన్ను బుట్టలో పెట్టు ప్రేమ హాట్ బిట్ నే తట్టి హాట్ హాట్ గా కుట్టి టాప్ ట్రాజడి చేసే ప్రేమ పడితే లవ్ లో నా లాస్ తప్ప లైఫ్ నీకు లేదురా చెడితే అందమైన జీవితాన్ని తిరిగి పొందలేవురా మామూలు డేంజర్ కాదు రైలు పట్టాల మీద కూర్చొని తపస్సైనా చేయొచ్చు గాని లవ్ లో మాత్రం అస్సలు పడకూడదు రా నువ్వైనా చెప్పగలవు మా ఏరియాలో చంటిగా లవ్ స్టోరీ చెప్తాను స్టేట్ స్లీవ్ లెస్ లేసుకొని సెంటు పూసుకొని మా స్ట్రీట్ లో కొత్త ఫిగర్ కనిపించింది దాని ఎంట లొట్ట లేసుకొని లేకుంటేలేను అని మా తట్టిగాడు క్యూలో నిలబడిపోయాడు ఐ లవ్ యూ లవ్ యూ అని యూ లవ్ మీ ప్లీజ్ అని హచ్చి డాగ్ లాగ వెంటబడ్డాడు నువ్వే నా ప్రాణమని నువ్వే నా లోకమని నువ్వే నా ఊపిరని పిచ్చి కుక్కలాగా మారి సచ్చిపోయాడు చెప్పి లవ్వర్స్ అందరిని సన్యాసంలో కలిపేసేటట్టున్నావు గాని ప్రియురాలు పుట్టినరోజుకి బస్ స్టాప్ లో అడుక్కునైనా కొనిచ్చే గిఫ్ట్ లో ఉన్న థ్రిల్లింగ్ అది థ్రిల్లింగ్ కాదురా స్వెల్లింగ్ అంటారే సైన్స్ లోని ఆ బుద్ధుడొచ్చి చెప్పినా అర్థం కాదే లవ్ మరి లైఫ్ అని పని లేని వాళ్ళు చేసే పని ప్రేమించటం అదిరా ప్రేమంటే ఇంతమంది ప్రేమ గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా లవ్ అంటావు ఏంటే యు ఆర్ మై జస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ పద ఎంజాయ్ చేద్దాం ప్రేమిస్తే చచ్చిపోవాలా ప్రేమ లేదు బొంగు లేదు రే బాలు టికెట్ తీసుకొని ఉంటాం ప్రేమ తీసుకొని వచ్చేసాయి రే 
Ray! ఎక్స్ట్రా <laughs> 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 రేపు వాలంటైన్స్ డే సీను నా గిఫ్ట్ కొనిస్తావా ఒక ముద్దు ప్లీజ్ గిఫ్ట్ కొనిచ్చిన తర్వాతే అన్ని అమ్మ మళ్ళీ నా టాలెంట్ పనిపడింది లైట్ తీసుకోవే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నేను సింహం అంటున్నా బా అది గడ్డం గీసుకోలేదు మేము గీసుకోగలం అంతే తేడా మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ కూర్చోవడం రాదా
Bye. Bye. Take care. निद्रोस्टिको दू అవును అయినా ఈ టైం లో లిప్స్టిక్ ఏంటే ఇది నా బాయ్ ఫ్రెండ్ చేతి తెప్పించుకున్నానే మధ్యన మంత వాడుతూనే ఉంటాను మరి రాత్రికి వాడుకొని ఇచ్చిన ఈ లిప్స్టిక్ నా పెదవెలపై ఉంటే వాని ముద్దు పెట్టుకున్నంత ఫీలింగ్ కలుగుతుంది బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లో ఇంత చెల్ ఉంటుందా प्रिया <laughs> हेलपे मच प्रिया <laughs> Hey, chala baagundi. Thank you. Ninna nail polish pettukunna appudu nunchi anni neeku nyapakale telsa. Idiga, veel chudu. Vaaru road nunchi kompkotle ee t-shirt ippatledu. Enduku vaadi girlfriend ichina gift ga patti. Veel chudu. Raatri poti evaraina kalajodu pettukuntara? Aina girlfriend ichina gift lo entha thrill untadi neeku em telusu? Nen neeku nail polish konichanu kada? Nuvvu naake emana konivachu kada? ఏం కావాల చెప్పు బ్రేస్లెట్ హ్మ్ బ్రేస్లెట్ ఆ నువ్వే కొనుకోచ్ కదా ను కొనిస్తే ఆ కిక్కే వేరు ఓకే బ్రేస్లెటే కదా హాఫ్ మినిట్ ప్రియా ప్రియా ఇదిగో బ్రేస్లెట్ వావ్ చాలా బాగుంది నైస్ సెలక్షన్ అతిరిపోయింది తెలుసా ఇదేంటే ఇంకా రావట్లేదు 
నా ఫ్రెండ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను వస్తాను ఈ పిచ్చినే ప్రేమంటారు కన్ఫర్మ్ హలో నాన్న నీతో విషయం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఈ విషయం నాన్నతో చెప్పాలా అమ్మో చెప్తే ఖచ్చితంగా వద్దంటాడు ఇలాంటి క్యూట్ ఫీలింగ్స్ మిస్ అయిన వాన్ అవుతాను అస్సలు చెప్పకూడదు సర్లే నాన్న మళ్ళీ చెప్తాను అలాగే నాన్న బాయ్ బర్త్డే మార్నింగ్ టిఫిన్ చేసి గుడికి వెళ్తాం ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేసి స్నోవాల్కి వెళ్తాం ఈవినింగ్ సినిమాకి వెళ్ళి పబ్ కెళ్తాం ఏ తర్వాత లాజుకా నా బాయ్ ఫ్రెండ్ నా ఇష్టమే రేపు నిన్ను బర్త్డే బాయ్ లా చూడాలనుందిరా కనిపిస్తావా ఏ చావాలనుందా లవ్ యూ డార్లింగ్ మరీ ఎక్కువ ముద్దులు పెట్టకే బాయ్ ఫ్రెండ్ చినిగిపోతాడు
సాయంత్రం నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి మా నాన్నగారు వస్తున్నారు సాయంత్రం వెళ్ళేటప్పుడు నీకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతున్నా అదేంటో ఇప్పుడే చెప్పొచ్చుగా సస్పెన్స్ సాయంత్రం వెళ్ళేటప్పుడే చెప్తా అయితే వెళ్లే ముందు నేను నీకు సర్ప్రైజ్ ఇస్తాను పోయిందా నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళడానికి మా నాన్నగారు వచ్చారు వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడే కలుద్దాం బాయ్ మావా <laughs> 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 మీ నాన్నగారు నేను తీసుకెళ్ళడానికి వెయిటింగ్ మేము అందరూ వెళ్ళిపోతున్నావరా కానీ మాది నిజమైన ప్రేమ నాన్న ప్రేమిస్తున్న ప్రతి వాళ్ళు మాది నిజమైన ప్రేమనే చెప్తూ ఉంటారు మరి నైంటీ పర్సెంట్ ప్రేమికులు ఎందుకు విడిపోతున్నారా నాకు ఒక విషయం చెప్పు ఇన్నాళ్ళ నీ ప్రేమలో ముద్దు పెట్టుకోవాలని ఆ అమ్మాయిని తాకాలని ఎప్పుడూ అనిపించలేదా మరి నిజమైన ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుంది నాన్న ఆదాం అవ్వా రోమియో జూలియట్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు స్నేహం ప్రేమ ఆకర్షణ అని పదాలు చెప్పడమే కానీ వాటికి సరైన నిర్వచనం చెప్పగలిగేవాడు ఈ రోజు వరకు పుట్టలేదు 
ఎన్ని సంవత్సరాలు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి నాన్న సంవత్సరాలు అక్కర్లేదు ఆరు నెలలు కూడా ఉండలేరు ఈనాటి ప్రేమికులు ఆవేశపడ్డానికి నేను మామూలు తండ్రి చేతిలో పెరగలేదు నాన్న ఆలోచించే చెప్తున్నాను ఇన్నాళ్ళు నీ నీడలో పెరిగిన కొడుకుని చూసావు ఈరోజు నుంచి తలంతాను తెలుసుకున్న కొడుకుని చూస్తావు మాటిస్తున్నాను నాన్న సాయంత్రం మీద గుడ్ న్యూస్ చెప్తానన్న ఇప్పుడు నేను చెప్పాలనుకుని చెప్తే తర్వాత నువ్వు చెప్పడానికి ఏమీ ఉండదు మొదటి నువ్వే చెప్పు జీవితంలో ఎవరిని ప్రేమించకూడదు అనుకున్నాను కానీ నిన్ను చూసాక ఈ జీవితమే నీ కోసం అనిపిస్తుంది ఐ లవ్ యూ ఏ నువ్వు కూడా నాతో ఇదే చెప్పాలనుకున్నావు కదా నిజం చెప్పు ఇదే చెప్పాలనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు చెప్పాలనుకోవట్లేదు ఏమైంది మీ నాన్నకి చెప్పేశావా ఏమన్నారు టీనేజ్ లో ఫిజికల్ గా కలిగే బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ని కంట్రోల్ చేయగలగడమే ప్రేమ అంటే అది కంట్రోల్ చేయలేకపోతే ఆకర్షణ 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 కాదు మనది ప్రేమే నాకెందుకో మనది ఆకర్షణ అనిపిస్తుంది ప్రియా కాకపోతే నిన్న పార్క్ లో మనం అలా తొందర ప్రవాళ్ళమే కాదు ప్రేమంటే ఏంటో నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పగలవా కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే చెప్పలేవు ఎందుకంటే మనం ప్రేమలో ఇంకా ఏబిసిడీలు కూడా చదవలేదు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళందరి వయసులో పుట్టేది ప్రేమ కాదు ఆకర్షణ అంటున్నారు మనది ప్రేమ ఆకర్షణ మనమే తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి టీనేజ్ దాటిపోవాలి అప్పటికైనా మనది ప్రేమేనని ఎలా ఒప్పించడం పీజీ వరకు మేము చదవబోయే ఆరు సంవత్సరాలు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ కంట్రోల్ చేసుకుంటాం అంతేకాదు ఇప్పటి వరకు ఎవరు చెప్పలేని స్నేహం ప్రేమ ఆకర్షణకి కరెక్ట్ నిర్వచనం తెలుసుకుంటాం అప్పటికైనా మాది ప్రేమేనని ఒప్పుకుంటావా నాన్న అలా ఆరు సంవత్సరాలు మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే ప్రేమికులుగా అతని ముందు మనం ధైర్యంగా నిలబడగలుగుతాం పేరెంట్స్ ఈ వయసులో పిల్లల్ని సరిగ్గా పెంచలేకపోతున్నారన్నా ప్రేమికులు అందరు చెప్పిందే గుడ్డిగా ఫాలో అవుతున్నారన్న కారణం ఒక్కటి స్నేహం ప్రేమ ఆకర్షణకి డిఫరెన్స్ కరెక్ట్ గా ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ మనం ఎందుకు అనుకోకూడదు ప్రేమలో పడ్డాక ప్రేమికులందరూ వాళ్ళ గురించే ఆలోచిస్తారంటారు కానీ ఈరోజు ప్రేమికులందరి గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావే నీ ఆవేదన నాకు నచ్చింది నేను నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాను మరి ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత నాకు తెలియదు మనసులో దృఢమైన అభిప్రాయం ఉంటే నడవలసిన దారి ఆ దేవుడే చూపిస్తాడంటారు రే బాలు చూద్దాం ఆ దేవుడు మన ఎలా నడిపిస్తాడో రే బాలు త్వరగా రానా
அம்மா பிரியா வெளதா வரா அம்மா வீடு லேக் கொண்டா உண்டும் சாலா கஷ்டம் ప్రియా అమ్మ ప్రేమలో పడితే పిచ్చి ముదురుతుందని విన్నాను ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను ఇంకా నయ్యు ఆ ప్లేస్ లో నేనున్నాను కాబట్టి సరిపోయింది కాని అదే ఆ అమ్మాయి ఉండుంటే
హాయ్ ప్రియా అబ్బా అందరిలోనూ వీడే కనిపిస్తున్నాడు ఇక్కడేం చేస్తున్నావు దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ ఎవరు మీరు అమ్మని నాలుగు నెలలు కనిపించకపోయేసరికి ప్లేట్ తిప్పేసినట్టుంది నేను ప్రియా నీ బాలుని హే పొప్పోవయ్యా నిజం చెప్పు ప్రిన్సిపల్ వా స్వీపర్ వా ఉండు నువ్వు ఇలా చెప్తే వినవు బాలు నిజంగా నువ్వేనా నువ్వేంటి ఇక్కడ ఎవరిని చూసినా నీలాగే కనిపిస్తున్నారు అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను నాకు అలాగే ఉంది అయినా దూరంగా ఉండి కాదు దగ్గరగా ఉండి అట్రాక్షన్ లో ఉండే ఫీలింగ్స్ తట్టుకోవాలి అందుకే కాలేజ్ మార్చుకొని ఇక్కడికి వచ్చాను నిజమా దూరంగా ఉంటేనే దగ్గరగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇక పక్కనుంటే మళ్ళీ అట్రాక్షన్ పొరా ప్రేమ ఆకర్షణ నాకు అనవసరం నాకు పిచ్చి ఎక్కుతుంది ఇలాగే యూత్ అందరూ పిచ్చిలో ఉన్నారు దాని దూరం చేయడానికే మన ప్రయత్నం సరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పు ఇప్పటి నుండి మనలో కలిగే ఫీలింగ్స్ రోజు నోట్ చేసుకోవాలి డైలీ సాయంత్రం కలిసి డిస్కస్ చేయాలి ఆ ఫీలింగ్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి టెక్నిక్స్ కనుక్కోవాలి అలా ఆరు సంవత్సరాలు మనం కనుక్కున్న టెక్నిక్స్ ప్రేమికులకి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి మన పేరెంట్స్ కి మన నిజమైన ప్రేమని నిరూపించాలి అర్థమైందా ఏమర్థమైంది రేపు సాయంత్రం ఇలాగే కలుస్తామని పద కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ నెట్ చేత సిపి ప్రోగ్రామింగ్ డాటా స్ట్రక్చర్ సాఫ్ట్వేర్ జావా తిన్నంత చూస్తా యూనిక్స్ నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్ ఓకే ఎన్ని చూడలేదు ఇటువంటిది ఎక్స్క్యూజ్ సార్ ఇవి నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఈ బుక్స్ అని అవసరం లేదు బాబు ఇందులో ఫైనల్ ఇయర్ బుక్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్ ఐఐటి కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అందుకే ఫోర్త్ ఇయర్ బుక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఈ బుక్స్ తో ఈ కాలేజ్ లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను సార్ నోట్ చేసుకోండి వీడెవడో మెంట్లోడ్లా ఉన్నాడు చదివే తక్కువ ఫీల్డ్అప్ ఎక్కువ ఏమన్నారు ఆ ఏం లేదు బాబు చదువు రాని వాడిని చదువుకో చదువుకో అని హింస పెడతారు సార్ గాడిది ఎప్పుడు గాడిదే సార్ పులవదు నాలాంటి పులిని ఎక్కరచ్ చేయండి ర్యాంకులు ర్యాంకులు సాధిస్తాడు రాసుకోండి ఇలాంటి వాళ్ళని చూసి చూసి అరకరం పోయింది ఇంక ఇడిచే కటింగ్లు చూస్తే బోర్డు గుండే తీసుకెళ్లి బాబు ఇప్పుడు చూడండి సార్ చెలరేగిపోతాను మైక్రోసాఫ్ట్ బిలిగేట్స్ విప్రో అజిమ్ ప్రేమ్ జియా ఇన్ఫోసిస్ నారాయణ మూర్తా ఎస్పీ కాలేజ్ వీడికి పోయే కాలం దగ్గర అయినట్టుంది సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తానంటున్నావు ఈ బుక్స్ అన్ని చదివి కొత్త పుస్తకం రాస్తామో కాదురా ఈ బుక్స్ అన్ని చదివి ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ తయారు చేయబోతున్నాను ఈ ప్రోగ్రామ్ తయారైన తర్వాత ఆ బిల్గేట్స్ మన దగ్గర రావాలి తట్టుకోలేకపోతున్నాం అసలు ఏంట్రా ప్రోగ్రామ్ రే అందరూ ఒరాకిల్లు ఈ డాట్ నెట్ల పైన రాస్తారా కానీ నేను అన్నిటినీ కలిపి ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ రాయబోతున్నాను అదే లవ్ మీద రాయబోతున్నాను లవ్ మీద ఎస్ రే లైఫ్ లో ఏదైనా కొత్తగా చేస్తేనే థ్రిల్ గా ఉంటుందిరా ఇప్పటిదాకా లవ్ మీద చాలా మంది రాశారు కానీ ఒక లవరు మన గురించి తన మనసులో ఏమనుకుంటుందో బయటకు చెప్పబోయే ప్రోగ్రామే నేను కనిపెట్టబోతున్నాను నువ్వు సూపర్ మామా పొగడుతులద్దు కాని ఎక్కడికి రా నువ్వు రూమ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు మేమెందుకు ఇక్కడ అందుకే వెళ్తున్నాం రూమ్ క్లీన్ ఎలా కనబడతానంటా నేను మీకు వెళ్ళి కూర్చోండి అందరిలా పాఠం చెప్పడం నాకు చేత కాదు ప్రతిదీ ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించడం నాకు అలవాటు ఎన్విరోన్మెంటల్ సైన్స్ లెక్చరర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ క్లీనింగ్ లోనా సెటైర్ లేయటం కాదు మీలో ఎంత టాలెంట్ ఉందో చెక్ చేద్దామని నేను అడిగే ఒక జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు క్వశ్చన్ అడిగే లోపే దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వగలిగే టాలెంట్ ఉన్న ఏకైక స్టూడెంట్ ని ఈ క్లాస్ రూమ్ లో నేనే చపట్లో సరే చెప్పు ఒక పిల్లి రెండు అంతస్తుల మించి కిందకు దూకితే రెండు కాళ్ళు విరుగుతాయి అదే పిల్లి మూడు అంతస్తుల మించి కిందకు దూకితే ఎన్ని కాళ్ళు విరుగుతాయో మూడు కాళ్ళు రాంగ్ ఆన్సర్ వై ఒకవేళ ఆ పిల్లి మూడు అంతస్తుల పైనుంచి రెండు కాళ్ళతో దూకితే రెండు కాళ్ళు విరగచ్చు ఆ పిల్లి బ్యాలెన్స్డ్ గా కిందకు దూకితే అసలు ఏమి విరగకపోవచ్చు దీనికి కరెక్ట్ సమాధానం మనం చెప్పలేం అయితే ఇప్పుడు రెండు అంతస్తుల నుంచి ఒకటే కాలు మీద దూకింది అనుకో ఒకటే కాలు విరగచ్చు ఆ ఒక కాలు మీద దూకిన బ్యాలెన్సింగ్ గా దూకింది అనుకో ఆ కాలు కూడా విరకపోవచ్చు అంటే నేను ఇచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టే మీరు వేసిన క్వశ్చన్ ఈ చెప్పింది కూడా కరెక్టే కదా చూసే వేళ ఇచ్చాను అది మన టాలెంట్ అర్థం చేసుకోండి బాలు 
ఇక్కడ ఉన్నావా ఇది తల్లో పెట్టుకునే క్లిప్ కాదురా డ్రాయింగ్ బోర్డు తెలంగాణ చెంతర కూతురులో ఉంది సారీ డ్రాయింగ్ వేయకుండా ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ సార్ సార్ మీ గురించి వస్తున్నానండి అమ్మాయి ఏదో చిన్న డౌట్ అడిగింది క్లియర్ చేశాను రండి నా డ్రాయింగ్ చూద్దురు కానీ ఇలా రండి ఇలా రండి ఇలా రండి మామూలుగా ఉండదు సార్ అద్దరిపోతే చూడండి ఏమిట్రా ఈ పిచ్చి గీతలు ఏంటి నేను చెప్పిన వ్యూ అసలు ఏం లేదు దీంట్లో ఓపెన్ చేయండి టాప్ అంగిలో చూడండి టాప్ లో చూడండి అదిరిపోయింది కదా అబ్బా ఏం బాగలేదు రా అవునా ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి వంగండి కొంచెం వంగండి చాలా ఇంకొంచెం వంగండి ఇలాంటి ముసలి లెక్చరర్ల వల్ల నాలాంటి యంగ్స్టర్ క్రియేటివిటీ చచ్చిపోతుంది విన్నారా క్లియర్ గా విన్నాను మీకు రిటైర్మెంట్ ఉండదా నువ్వు పాస్ అవ్వడం నేను రిటైర్ అవ్వడం ఒకేసారి యూస్లెస్ వెళ్ళాలో చూస్తే ఏం కనపడుతున్నావు తెలీదా నాలో మాత్రం ఎటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి తప్పదు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇవాళ ఏం నోట్ చేసావో చెప్పు ప్రియా నాకు పదే పదే నువ్వే గుర్తొస్తున్నావురా నాకు నిన్నే చూడాలనిపిస్తుంది కరెక్ట్ నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ నీకు నన్ను నాకు నిన్ను చూడాలనిపిస్తే రేపు మనల్ని చూడడానికి ఎవరు ఉండరు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ ఫీలింగ్ యొక్క రిజల్ట్ గుర్తు చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనల్ని మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు రిజల్ట్ అంటే రిజల్ట్ అంటే మనకి ఏదైతే ఫీలింగ్ కలిగిందో ఆ ఫీలింగ్ యొక్క బెనిఫిట్స్ అండ్ డ్రాబ్యాక్స్ దాని వల్ల బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటే అది గుడ్ ఫీలింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఏ ఉండదు కంటిన్యూ చేయొచ్చు డ్రాబ్యాక్స్ ఎక్కువ ఉంటే అది బ్యాడ్ ఫీలింగ్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు నన్ను నాకు నిన్ను చూడాలనిపిస్తుంది దీని వల్ల మనం దేనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాం మన కెరీర్ పైన స్టడీస్ పైన పేరెంట్స్ పైన ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ మనకు చూడాలనిపించిన ఒక్క నిమిషం మాత్రమే మనం ఆనందంగా ఉంటున్నాం ఇది ఒక్కటే బెనిఫిట్ కాబట్టి బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి పదే పదే ఇలాంటి జ్ఞాపకాలే గుర్తొస్తే రిజల్ట్ గుర్తు చేసుకుంటే ఫినిష్ సూపర్ అసలు నీకు థాట్ ఎలా వచ్చింది ఏమో చెప్పాను గా మనసులో దృఢమైన అభిప్రాయం ఉంటే నడవలసిన దారి దేవుడే చూపిస్తాడని ఇలా రిజల్ట్ గుర్తు చేసుకుని ఏ ఫీలింగ్ అయినా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చా ఓ ఏ ఫీలింగ్ అయినా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓసే ప్రియా నువ్వు చదవే నువ్వు అలా ఉంటే మా కాన్సన్ట్రేషన్ రావట్లేదు అదంతే లేవే మనం వెళ్ళి బయట కూర్చొని చదువుకుందాం పద రిజల్ట్ గుర్తు చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనల్ని మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని నిజమైతే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ని డ్ 
अब एक्सा नो दिस इज अ बैड फीलिंग कंट्रोल इट कंट्रोल इट हाँ एक्सक्यूज मी కొంచెం కాల్షి కావాలి సార్ నీకు సేవలు చేయలాగా చచ్చిపోతున్నాను రా ఇంకా ఏమైనా కావాలా అంటే కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంది కాఫీ ఏమైనా పర్లే సార్ థాంక్యూ సార్ చంద్ర 20 బై 20 4 by 20 very bad you should improve a lot balu 18 by 20 okay keep it up thank you sir venu 20 ah, by 20 thank you sir huh? something is wrong neek 20 by 20 ya that's okay how sir. is it possible chandra dagara calcium sir teesukurandi anna meer teesukochi ichcharu nenu calcium ivadaniki neeku markulu raavadaniki sambandham yetra దీని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది సార్ దీని బట్టి ఇక నుంచి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వకూడదు అని అది ముందు ఉండాలి నాలాంటి ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు దాకా నీకు దొరికుండకపోవచ్చు ఏంటి ప్రియా ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వలేదా ఎక్కడ రా బుక్స్ తెరవగానే అక్షరాలు కనిపించట్లేదు నీ జ్ఞాపకాలే కనిపిస్తున్నాయి ఎంత ప్రయత్నించినా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతున్నాను పిచ్చిదానిలా ప్రవర్తిస్తున్నాను అనిపించట్లేదు నీకు ఏమో నిజంగానే పిచ్చి పట్టేలా ఉంది తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు చూడు ప్రియా పేరెంట్స్ మాల్ని కష్టపడి చదివించేది ఎగ్జామ్ సరిగా రాయాలంతగా ఇలా పిచ్చి వల్ల తయారవడానికి కాదు ఈసారి కూడా అలాంటి జ్ఞాపకాలు వస్తే వాళ్ళు మనపై ఎలాంటి హోప్స్ పెట్టుకున్నారనేది మనం చదివించడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నారనేది ఒక్క నిమిషం ఆలోచించు ఎలాంటి పిచ్చి జ్ఞాపకాలైనా ఆటోమేటిక్ గా తొలగిపోతాయి డోంట్ రిపీట్ ఆలోచించు అలాగే చేస్తాను ఏంటే ఇందాక నుంచి అదే పేజీలో ఉన్నావు వాళ్ళు మనపై ఎలాంటి హోప్స్ పెట్టుకున్నారనేది మనం చదివించడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నారనేది ఒక్క నిమిషం ఆలోచించు అమ్మా ప్రియా నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యావమ్మా మన అమ్మా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఇంటి డిజైన్ బ్రహ్మాండంగా వేయిస్తాని అవనుకుంటున్నావు ఏమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ డ్రెస్ చాలా బాగుంది సార్ గుడ్ మార్నింగ్ రండి కూర్చోండి కూర్చోండి ఈసారి ముగ్గురికే ట్వంటీ బై ట్వంటీ వచ్చాయి చంద్ర ట్వంటీ బై ట్వంటీ నువ్వేంటమ్మా నెక్స్ట్ నాదే నెక్స్ట్ ఎస్ సార్ బాలు ట్వంటీ బై ట్వంటీ చాలా ఉంటుంది చూడండి మీరే షాక్ అవుతారు జీరో బై ట్వంటీ బిగ్ జీరో చూపులు చూపులు సరిగా సరిగా చూడండి నిజంగానే తీసుకో ఇదేంటి సార్ ఆ చంద్రగాడి ట్వంటీ వస్తే నాకు జీరో ఎలా వస్తుంది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ లెక్చరర్లా మోసం చేద్దాం అనుకున్నారా మేము ఈ స్టేజ్ నుంచి వచ్చామరా పదా 
30 years experience ekada purjo anta baund gani dress ain sir kampu kodutundi kampu kodutunda avunu dukki dunni naaru posi neeru petti kota kose koppa noorchi odlu danchi ondi pedite nee kadupu ku muddu dorugutundra alanti ee getup kampu kodutundra vedava sorry sir ఏ బాబోయ్ ఇంత క్లాస్ పీకేడ్ ఏంటి ఇడవడు ఈకేమైందిరా మా నాన్న గారు గుర్తొచ్చారు సార్ ఇడు బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినట్టున్నాడు నిన్న నువ్వు చెప్పినట్టే చేశాను రా రిజల్ట్ 20 బై 20 వెరీ గుడ్ ఇవాల ఏం నోట్ చేశావు అన్న 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 బాబన్న अवस्थलोदर మీరే ఆలోచన మా మనసులో వేయకపోతే అందరిలా పిచ్చి ప్రేమ క్లమ్ అయ్యవలం నాన్న కానీ ఈ రోజు గొప్ప ప్రేమ క్లమ్ కాబోతున్నాం ఏం సాధిస్తామో తెలియట్లేదు కానీ ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా సాధించబోతున్నాం నాన్న మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి భయపడకండి భయపడకండి ఈ రోజు టాపిక్ పర్యావరణం దాని పరిరక్షణ పర్యావరణం టాపిక్ కాబట్టి ఆకులైనా కట్టుకొచ్చాడు అదే ఫలదీకరణం టాపిక్ అయితే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను చెట్టు ముందా విత్తు ముందా ఒరే ఇట్లా చెంటు నువ్వు చెప్పరా అదేలా చెప్తాం సార్ క్వశ్చన్ అడిగే లోపు ఆన్సర్ చెప్పే టాలెంట్ ఉన్నాడు కదరా చెప్పు సరే చెప్తాను దానికంటే ముందు నేను ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను దానికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి ఏంట్రా అడుగు తేలి చౌతలు మారేస్తాను థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ తెలుసు తెలుసు కానీ ఒకటి అడుగుతా చెప్పండి కోడి ముందా గుడ్డు ముందా అమ్మ అనవసరం ఈయన్ని కిలికినట్టు అయింది దారినిపోయి కంపెనీ భుజాన తగిలించుకోవాలి సార్ దానికి ఆన్సర్ రేపు ఆలోచన చెప్తాలేరా ముందు కూర్చోరా టాపిక్ వద్దాం అది ఏడు తింగరేషాలు తింగర్ క్వశ్చన్స్ భరించలేదు చచ్చిపోతున్నాం రామ్మ ఈ రోజుతో మీ సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది అమ్మయ్యా దరిద్రం వదిలింది మీకు గుడ్ న్యూస్ గేట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి మీ ర్యాంక్ ప్రకారం మీ అందరికీ టాప్ యూనివర్సిటీస్లో పీజీ సీట్లు వస్తాయి రేపు రికార్డ్ సబ్మిట్ చేసి పరీక్షలు బాగా రాయండి ఆల్ ది బెస్ట్ మై స్టూడెంట్స్ కొత్త చొక్క సార్ కొత్త చొక్క జావాయివు జావాయివు ఇది కూడా జావా ఇవ్వరా ఆ జానకి ఈరోజు మన పెళ్లి రోజు కదా కొత్త చొక్క మెరిసిపోతుంది వచ్చేస్తున్నా డిఎస్ఈ ఇప్పుడు చూడండి రా సరికొత్త ప్రోగ్రాం ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఏంటమో అది ఏం చేస్తున్నారా ఇప్పటికి నేను ఒక కొత్త విషయం కనుక్కున్నాను ఏంట్రా అది లవ్ అంటేనే ఇలా ఉంటది అయ్య బాబోయ్ డేంజర్ దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు సార్ కొత్త చొక్క జానకి ట 
టాబ్లెట్ వేసుకుని పాలు తాగి పడుకో అమ్మా జ్వరం తగ్గిపోద్ది ఇప్పుడేం వద్దమ్మా అక్కడ పెట్టి వెళ్ళు చెప్తే వినవు కదా ప్రియా ఎలా ఉంది నిన్నటితో బీటెక్ అయిపోయింది ఇంకా రెండు సంవత్సరాల్లో మనం గెలవబోతున్నామనే ఆనందం ముందు ఈ చిన్న చోరం నన్ను బాధించట్లేదురా ఏ బాలు మళ్ళీ అట్రాక్షన్ ఏయ్ చూసావా మళ్ళీ అట్రాక్షన్ ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు ఓపిక పెట్టరా వస్తాను రండి వచ్చావా నిన్నటి నుంచి మా అమ్మాయి నిన్నే కలవరిస్తుంది మా అమ్మాయికి ఏం ముందు పెట్టావరా చెప్పరా జై తీయండి తీయమన్నానా మీ అమ్మాయి నన్ను కలవరించే స్టేజ్ వచ్చే వరకు మీరేం చేస్తున్నారండి అమ్మాయిని కాలేజీలో జాయిన్ చేసామా డబ్బులు పంపించామా అనగానే మీ బాధ్యత తీరిపోదు మీరు అనుకున్నట్టు ప్రేమించుంటే ఈరోజు జ్వరం వచ్చిందని చూడడానికి మీ ఇంటికి వచ్చేవాన్ని కాదు ఇదే ఛాన్స్ కదా అని ఇంకో అమ్మాయితో జల్సా చేసేవాన్ని అయినా మాది ప్రేమేనని మేమే ఫిక్స్ కాలేదు అప్పుడే మీరెలా ఫిక్స్ అయిపోయారండి ఇవాళ ప్రేమించి రేపు మర్చిపోయి ఎల్లుండి ఇంకో అమ్మాయిని చూసుకునే చీప్ క్యారెక్టర్ కాదు నాది కొంచెం విలువలు తెలిసిన ఫ్యామిలీలో పుట్టినవాన్ని ప్రేమించడం ఎలాగో నాకు తెలుసు కూతుర్ని ఎలా పెంచాలో మీరు తెలుసుకోండి వస్తాను సార్ నట్టింట్లోకి వచ్చి తొడగొట్టి నీ కూతుర్ని ఇస్తావా చస్తావా అనే వాళ్ళని చూశాను కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేస్తావా కాళ్ళు దారమంటావా అనే వాళ్ళని చూశాను వీడేంటే మన ఇంటికి వచ్చి మన పిల్లని జాగ్రత్తగా చూడమంటున్నాడు అమ్మా ఇలాంటి వాడిని ప్రేమించిన తర్వాత ఇంకా ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు తల్లి కంటిన్యూ అయిపో వాళ్ళ పెద్దలతో చెప్పి మీ పెళ్లి దగ్గర నుంచి జరిపిస్తాను తల్లి
Concentrate on your studies. <laughs> Thank, Thank you, you sir. sir. All the best. Meru kotha jane ra? Yes. Hello, I am Vijay. Balu. I am Karthik. Hi. 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 Hello. Hello. Arey arey. Uh, 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 uh. Arey please. Uh, uh. Hey. Yen jas na kda. Yen jas na ru. Yen jas mata ru. Ha? Kya banana leda? Kaarangu premi chhu kotu na. Balu deep attraction lo unnar gani. Madhre endi. Hey, ke wala je? అంటే మేము ప్రేమించుకోవడం లేదంటావా అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసా నీకు ఒకరికొకరు బాగా దగ్గర కావడమే ప్రేమ మేం చేస్తున్నామే అలా ఇది అట్రాక్షన్ ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఆరు సంవత్సరాలు కంట్రోల్ చేసుకున్నాం చూడు మాది ప్రేమ అంటే హలో తలుచుకుంటే మేము కూడా ఆరు సంవత్సరాలు కంట్రోల్ చేసుకోగలం తెలుసా చెప్పడం తేలికే చేస్తే తెలుస్తుంది ప్రేమించడం ఎంత కష్టము చేసి చూపిస్తాం చూడు చూడు ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ మనం ఆరు సంవత్సరాలు తట్టుకోగలిగితేనే మనది నిజమైన ప్రేమ లేదనుకో అది ఆకర్షణ కామం పిచ్చోడు బాగా టెంప్ట్ అయినట్టున్నాడు ఆరు సంవత్సరాల ఆరు నిమిషాలకు బాయ్ ఫ్రెండ్ రెడీగా ఉన్నాడు ద్రౌపది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ జీ బోలియే ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా జో ఓ సీట్స్ ఖాళీ ఓ బయటనే ఖేలియే భాయ్ బయట జా ఏంటి లవర్సా బాగుంది అవును సార్ ఈ కాలేజీలో ఎక్కువ మంది లవర్స్ కనిపించట్లేదేంటి గుడ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ప్రేమ అనేది పీజీలో స్టార్ట్ అవ్వదుగా ఏ నైన్త్లోనో టెన్త్లోనో ఇంటర్లోనో స్టార్ట్ అయ్యి అది ఫెయిల్ అయ్యి ఇక ప్రేమ అనేది సిరాకు పుట్టేసి దాని జోలికి వెళ్ళకుండా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఎలాగో లవ్ ఫెయిల్ అయింది కదా జస్ట్ ఫర్ ఎంజాయ్ అనే ప్రిన్సిపుల్తో పొద్దున ఒకరు మధ్యాహ్నం ఒకరు సాయంత్రం ఒకరు రాత్రి ఒకరు ఇలా రకరకాలుగా మనుషులను మారుస్తూ తిరిగే వాళ్ళు మరికొంతమంది ఇకపోతే ఏజ్ అయిపోయింది లైఫ్లో సెటిల్ అవుతామో లేదో సమాజంలో తలెత్తుకొని తిరుగుతామో లేదో ఇక ప్రేమ జోలి మా కొద్దు నాయనో అని తిరిగే వాళ్ళు ఇంకొంతమంది ఇంకా చివరిగా అన్ని అభిప్రాయాలు కలిసి ఇంకా మీలాగా మీలాగా ప్రేమించుకుంటూ తిరిగే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఇది పీజీ అమ్మా ఇప్పుడైనా ప్రేమలో రాజీ పడలేదు అనుకో ఫ్యూచర్ అంతా లైఫ్ మొత్తం మాజీ ఏ కృపయా జేజీ ఆ మాజీ ఏ కృపయా జేజీ అంటూ అడుక్కుంటూ తిరుగుతా ఉండాలి ఏమ్మా బాగా చదువుకొని లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వండి బయలుదేరు ఓకే సార్ బయలుదేరు బా చెప్పాడు కదా ఇంకేమంటున్నాడు మాస్టారు హైదరాబాద్ లో సంచలనం సృష్టించిన ప్రేమ అరాచకత్వం ఢిల్లీలో జరిగిన గ్యాంగ్ రేప్ ని జనాలు ఇంకా మర్చిపోక ముందే ప్రేమోన్మాధి చేసిన మరో ఘాతకం కనీ విని ఎరుగని రీతిలో నడి రోడ్డు పైన పట్టకూడదు <laughs> 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 ప్రేమపై ఉన్న ఈ కన్ఫ్యూజన్ తొలగించడానికి త్వరగా రావయ్యా 
అరే బాలు ఏమైందిరా ఆ అమ్మాయిని అలా చేశారేంట్రా వదిలేరా మనకెందుకు మన ఇంట్లో ఎవరికైనా జరిగితే అలాగే అంటావురా బాలు పరిష్కారం ప్రేమించిన పాపానికి ఈ అమ్మాయి ఈ ముసుగులోనే జీవితాంతం గడపాలా ఇంత ఘోరం తలపెట్టిన ఆ ప్రేమోన్మాది సాధించింది ఏమిటి శతాబ్దాల నుంచి ఎన్నో గ్రంథాలున్నా దశాబ్దాల నుంచి ఎన్నో సినిమాలు వచ్చిన ప్రేమకు ఒక రూపం తీసుకురాలేకపోతున్నందుకు సిగ్గుపడుతున్న పరిస్థితి కెమెరామెన్ రవితో స్పందన ఎన్ టీవీ వెళ్ళొస్తాను ఎవడో వచ్చాడు చూడండి రా సీట్ పోసిన వాడు ఎక్కడ్రా తెలియదు బాగండి మీకు నేనున్నాను నీకు పది సంవత్సరాల వయసులో ప్రేమ అనే ఫీలింగ్ పుట్టిందా లేదు ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత పుట్టదు మరి వయసులో పుట్టే ఈ ఫీలింగ్ కి ప్రేమ అనే పేరు పెట్టి చంపడం ఎందుకు రా నీ అబ్బా మీ క్లాస్ లో ఎంత మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారా ముప్పై మంది మీరు ఒక్క అమ్మాయినే ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నారు మిగతా ఇరవై తొమ్మిది మంది అమ్మాయిలు కారా దాని ఫిజిక్ నచ్చింది కాబట్టి బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూసి పుట్టేది ఆకర్షణ అవుతుంది కానీ ప్రేమ ఎలా అవుతుంది రా ఒక అమ్మాయితో లవ్ లో ఉన్నప్పుడు అంతకన్నా అందమైన అమ్మాయి కనిపిస్తే దాని వైపు మనసు లాగుతుందా లేదా నిజం చెప్పు మరి ఆ అమ్మాయితో కూడా అలాగే ఉండాలనిపించినప్పుడు ఈ అమ్మాయి జీవితాన్ని ఎందుకు రా నాశనం చేశారు వద్దు చంపేస్తాను రావద్దు నేను చేసింది తప్పేమో అనిపిస్తుంది భయ్య నచ్చిన అమ్మాయిని దక్కించుకోవడమే ప్రేమ అనుకున్నాను మీడియా అంతా ఆ ఘటనని తీవ్రంగా ప్రచారం చేస్తుంది దాన్ని చూసి యూత్ ఆవేశంతో ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ముందు ఏదైనా చేయి భయ్య ఏదైనా చేయి భయ్య చేయి భయ్య ఏదైనా చేయి భయ్య 
అవసరం <laughs> ప్రేమికులుగా మనం గెలవడం కాదు ప్రియా ప్రేమను గెలిపించాలి ప్రేమ గెలవాలంటే యూత్ లో ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ దూరం చేయాలి ఒక్కరిద్దరు కాదు సంవత్సరానికి కొన్ని లక్షల మంది ఉగ్రవాదం తీవ్రవాదం మాఫియా కంటే ప్రేమ అనేది పెద్ద చైన్ కిల్లర్ లా తయారైంది ఇకపై ప్రేమ విషయంలో పిల్లల్ని కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు ప్రేమ అనుకునే జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్న యువకులు ఉండకూడదు నీ థీసిస్ లో బలం ఉంటే ఖచ్చితంగా మా యూనివర్సిటీ నుంచి మీకు డాక్టరేట్ ఇస్తాం స్టార్ట్ చేయండి చెప్తాను రా ఆలోచించదురా 
ప్రేమ కనిపించని దైవం ఉనికేరా ప్రేమ పగబట్టే గుణమే చూపదురా ప్రేమ ప్రేమంటే నేను వీడక నడిపే నమ్మకమేరా ద్రోహం చేసే నీ జానికి లొంగదురా ప్రేమంటే ఈ జన్మే కాదు ఎన్నో జన్మలు నీ నీడల్లే నడిచొచ్చే బంధం రా ఇది ఇదిగో ప్రేమకు ప్రాణం పోసే సంకల్పం జగమంతా నిండింది ప్రేమించే ప్రేమను ప్రేమగా నిలిపే నిజ ప్రేమే అందరినీ కదిపింది ఈ రోజు ఈ ఫంక్షన్ లో మీడియా పాల్గొనడానికి ఈ ప్రోగ్రాం లైవ్ టెలికాస్ట్ కావడానికి కారణం ఒక కొత్త టాపిక్ అయిన ప్రేమ పైన ఒక యువజంట రీసెర్చ్ చేయటం ప్రేమ పేరుతో కొన్ని వేల మంది బలైపోతుంటే అసలు నిజమైన ప్రేమంటే ఏమిటో ఈనాటి ప్రేమికులకు తెలియజేయాలని వాళ్లు చేసిన రీసెర్చ్ నిజంగా అద్భుతం అభినందనీయం ప్రేమ పైన పిహెచ్డీ చేసిన మొట్టమొదటి జంటగా వీళ్లు చరిత్రలో మిగిలిపోతారు అవునా తప్పకుండా అరే యూత్ గురించి ఏదో ప్రోగ్రామ్ వస్తుందంట్రా ఛానల్ మార్చు వీళ్ళకి డాక్టరేట్ ఇచ్చే ముందు వీళ్ళకి ఆలోచన ఎలా కలిగిందో వీళ్ళ ద్వారానే అడిగి తెలుసుకుందాం లెట్స్ వెల్కమ్ మిస్ ప్రియా ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ అందరికీ నమస్కారం ఎవరి ప్రేమైనా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక రోజు ఒక నెల ఒక సంవత్సరం పడుతుంది కానీ మా ప్రేమ అర్థం చేసుకోవడానికి తొమ్మిది సంవత్సరాలు పట్టింది ప్రేమ వ్యక్తపరచుకున్నాక తొమ్మిది నెలల్లో కాలు జారే ఈ రోజుల్లో తొమ్మిది సంవత్సరాలు వయసులో కలిగే బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ తట్టుకునేలా చేసిన గొప్ప ప్రేమికుడు బాలు ఈ ప్రేమ ప్రయాణం గురించి బాలు మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ప్రజెంట్ ఎంతమంది లవ్లో ఉన్నారో తెలుసుకోవచ్చా హో ఐ థింక్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ రాంగ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమంది పాస్ట్ లవర్స్ ఉన్నారో చెప్తారా వా వెరీ గుడ్ చూసారా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో నైంటీ పర్సెంట్ ప్రేమికులు ఉన్నారు కానీ ఫలించిన వాళ్ళు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా లేరు ఓవరాల్ గా పాస్ మార్కులు కూడా లేవు అందుకే ప్రేమ చాలా సార్లు ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది మీడియా అంతా మీ సంచలన వాక్యాల గురించి ఎదురు చూస్తుంది చెప్పండి అసలు ప్రేమపై రీసెర్చ్ చేయాలని ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది ప్రేమలో పడి యూత్ అంతా గోల్స్ మర్చిపోతున్నారు అందుకే ఆ ప్రేమనే మేము గోల్గా పెట్టుకున్నాం మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా వచ్చింది మా నాన్న అవునండి మా నాన్న లాంటి నాన్న అందరికీ ఉంటే ప్రేమలో పడి బాధపడే వాళ్ళే ఉండరు ప్రేమపైన పిహెచ్డి చేసిన మీరైనా స్నేహానికి ప్రేమకి తేడా చెప్పగలరా తప్పకుండా మా రీసెర్చ్ ప్రకారం ఎవరి ప్రేమైనా మొదట్లో స్నేహంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ స్నేహంలో స్వార్థం ఉన్నవాళ్ళు మనసుకు నచ్చని వాళ్ళు స్నేహితులుగా మిగిలిపోతే స్వార్థం లేని వాళ్ళు మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు ప్రేమికులుగా మారిపోతారు అదే స్నేహానికి ప్రేమకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ చెప్పగలరా వై నాట్ ఫిజికల్ టచ్ కి సంబంధించిన బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం ప్రేమైతే ఆ ఫీలింగ్స్ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవడమే ఆకర్షణ ఒకే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఒకరికొకరు మెంటల్ గా దగ్గర కావడం ప్రేమైతే ఒకరికొకరు ఫిజికల్ గా దగ్గర కావడమే ఆకర్షణ ప్రేమించిన వాళ్ళు దక్కకపోయినా వాళ్ళ మంచి కోరుకోవడం ప్రేమైతే దక్కకపోతే నాశనం చేయాలనుకోవడం ఆకర్షణ ప్రేమించిన ఒక్కరే సర్వస్వం అనుకోవడం ప్రేమైతే నచ్చిన వాళ్ళందరినీ ప్రేమించాలనుకోవడం ఆకర్షణ మనసు క్యారెక్టర్ చూసి పుట్టేది ప్రేమైతే అందం పర్సనాలిటీ చూసి పుట్టేది ఆకర్షణ ఈ రోజుతో ప్రేమకు ఆకర్షణకు యూత్ లో కన్ఫ్యూజన్ దూరం అయినట్టే ఇప్పుడు మీరేం సాధించాలనుకుంటున్నారు ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం తాజ్మహల్ కట్టించినటువంటి షాజహాన్ ప్రేమ కోసం జీవితాన్ని త్యాగం చేసినటువంటి దేవదాసు పార్వతి రోమే జులెట్ ఎలా గొప్ప వల్లయ్యారో స్నేహం ప్రేమ ఆకర్షణకి కరెక్ట్ నిర్వచనం కనుక్కున్న మొట్టమొదటి జంటగా కొన్ని లక్షల మంది ప్రేమికులకు ఇన్స్పిరేషన్ గా 
మేము నిలబడతాం అదే మేము సాధించింది చివరిగా ఈరోజు మీరు ప్రేమికులకి ఇచ్చే సందేశం జీవితంలో సెటిల్ కాక ముందు ప్రేమించుకుంటున్న మాకు జీవితాన్ని సెటిల్ చేసుకోవడం చాలా పెద్ద విషయం అనిపించింది కానీ సెటిల్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రేమించుకుంటున్న మాకు ఈరోజు ప్రేమ అనేది చాలా చిన్న విషయం అనిపిస్తుంది ప్రేమను పేరెంట్స్ ఒప్పుకోకపోతే మన గొడవ ప్రాలనిపిస్తుంది కానీ చదువు అయిపోయాక ఒక్కో రోజు నా కొడుకు ఇంకా సెటిల్ అవ్వట్లేని వాళ్ళు తలెత్తుకోలేక తిరుగుతుంటే ప్రేమ అనే మత్తులో మనం సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గడిపేస్తున్నాం ఎదుటి వాళ్ళ కోసం తనంత త్యాగం చేసుకునే ప్రేమ ఆనాటిదైతే తన కోసం ఎదుటి వాళ్ళని నాశనం చేసే ప్రేమ ఈనాటి ప్రేమ జీవితంలో ఒక పాటే కానీ ఏమే జీవితం కాదు ప్రేమ అనేది వయసులో ఉన్నప్పుడు పుట్టే ఒక ఫీలింగ్ మాత్రమే నిరూపించడానికి మా జీవితాలనే త్యాగం చేశాం ఆ క్యూట్ ఫీలింగ్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి వద్దని చెప్పడం లేదు కానీ దాని అడ్డం పెట్టుకుని బెదిరించడం చావడం చంపడం చేస్తున్నారు తప్పు ప్రేమలో గెలిచినా ఓడిపోయినా ఏదో సాధించినట్లు ఏదో కోల్పోయినట్టు ఫీల్ అవ్వకండి ప్రేమికులకు ఉండే లక్షణాలన్నీ మా జీవిత అనుభవం ప్రకారం ఈ బుక్ లో భద్రపరిచాం దీన్ని ఫాలో అయితే రియల్ లవ్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్లేవర్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చని నిరూపించాం దీన్ని యూత్ అంతా గమనించి మీ జీవితాలకు బంగారు బాట వేసుకుంటారని మరో కొత్త ప్రేమ శతాబ్దాన్ని నిర్మిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ ప్రేమ అనేది వయసులో కలిగే ఒక ఫీలింగ్ మాత్రమేనని తేల్చేసిన మీ రీసెర్చ్ కి హెడ్స్ ఆఫ్ సార్ నీలా ప్రేమ గురించి చెప్పే వాళ్ళు ఉంటే మా అబ్బాయిని కోల్పోయే వాళ్ళమే కాదు సార్ వయసులో పుట్టే ప్రేమ అనే ఆకర్షణలు పడి జీవితాన్నే కోల్పోయాడు సార్ ఆ బుక్ ని దగ్గర ఉండి ఇంటింటికి నేనే పంచుతాను సార్ ఇకపై ప్రేమలో పడి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కడ కనిపించకూడదు సార్ ఎక్కడ కనిపించకూడదు మీ బుక్ లో ఉన్న చాప్టర్స్ ని స్కూళ్ళలో కాలేజీలో పాఠంగా చెప్పాలి సార్ కొన్ని దశాబ్దాలుగా యువతను పీడిస్తున్న ఈ ప్రేమాకర్షణ సమస్యకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చిన ఈ యంగ్స్టర్స్ ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను సార్ దీనిపై మీ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రేమపై పిహెచ్డి ఏమిటా అని నవ్వుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఎంతో మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్న వీళ్ళ ఆలోచన చూసి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను ఈ బుక్ చదివి ఇన్స్పైర్ అయ్యా ఈ రోజు పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ చూశాక ఈ బుక్ లో ఉన్న చాప్టర్స్ ని మా యూనివర్సిటీలో ఒక సబ్జెక్టుగా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం 